దర్మాడి సత్య బృందం నిరంతర అన్వేషణ స్కూబా డ్రైవర్ల శ్రమ రెండూ ఫలించాయి తూర్పుగోదావరి జిల్లా కచ్చులూరు వద్ద గోదావరిలో మునిగిన రాయల్ వశిష్ట బోటు ఎట్టకేలకు బయటపడింది ప్రమాదం జరిగిన ముప్పై రోజుల తర్వాత ఒడ్డుకు చేరింది సెప్టెంబర్ పదిహేనున డెబ్బై ఏడు మందితో పాపికొండల పర్యటనకు బయలుదేరిన వశిష్ట బోటు కచ్చులూరు సమీపంలో గోదావరిలో మునిగిపోయింది ఈ ప్రమాదంలో ముప్పై తొమ్మిది మంది మృతి చెందగా ఇరవై ఆరు మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు మరో పన్నెండు మంది ఆచూకీ తెలియలేదు దీంతో అప్పటి నుంచి నదిలో మునిగిపోయిన బోటును వెలికి తీసేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు బోటును వెలికి తీసే బాధ్యతను కాకినాడకు చెందిన ధర్మాడి సత్యానికి అప్పగించారు కాకినాడ పోర్టు అధికారి కెప్టెన్ ఆదినారాయణ నేతృత్వంలో విశాఖపట్నానికి చెందిన పది మంది డ్రైవర్లు కాకినాడకు చెందిన మత్స్యకార నిపుణుడు ధర్మాడి సత్యం బృందం చేసిన ఆపరేషన్ ఫలితాన్నిచ్చింది నదీ గర్భంలోకి వెళ్లి ఇసుకలో కూరుకుపోయిన బోటుకు లంగర్లు ఐరన్ రోప్ కట్టడంతో అతి కష్టం మీద ప్రొక్లైన్తో బయటకు లాగారు ముప్పై ఎనిమిది రోజులుగా నదీ గర్భంలోనే బోటు ఉండడంతో పూర్తిగా ధ్వంసమైంది బోటులో చిక్కుకుని కుళ్లిన స్థితిలో ఉన్న ఎనిమిది మృతదేహాలను బయటకు తీశారు సోమవారం రాత్రే రెండు విడతలుగా నలుగురు డ్రైవర్లు బోటు మునిగిన చోటుకు వెళ్లి బోటు చుట్టూ రెండు పంకా షార్ట్ వద్ద ఒకటి ఇనుప తాళ్లను కట్టారు మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటలకే ఆపరేషన్ మొదలైంది బోటు మునిగిన ప్రాంతానికి నాలుగు ఇంజిన్ పడవల్లో కెప్టెన్ ఆదినారాయణ డ్రైవర్లు ధర్మాడి బృందం వెళ్లారు ఒడ్డున ప్రొక్లైన్ ఉంచి అక్కడున్న రెండు చెట్లకు కప్పీలు కట్టి ఇనుప తాళ్లతో బోటును బయటకు లాగే ప్రయత్నం చేశారు కాని బోటుకు కట్టిన రెండు ఇనుప తాళ్లు వదిలేశాయి దాంతో పని ఆపేయాలని ఆదినారాయణ ఆదేశించారు ఇద్దరు డ్రైవర్లను లోపలికి పంపి పరిశీలించగా షాఫ్ట్ కు కట్టిన ఇనుప తాడు బాగానే ఉంది దాని సాయంతో లాగగా సరిగ్గా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై మూడు గంటలకు బోటు పైకి లేచింది రెండు నలభై ఐదు గంటలకు తీరానికి చేరింది మంగళవారం బోటు వెలికి తీసిన తర్వాత అందులో ఎనిమిది మృతదేహాలు బయటపడ్డాయి బోటు గ్రిల్స్ ను దాటుకుని బయటకు వచ్చేందుకు వాళ్లు ప్రయత్నం చేస్తూ మరణించినట్లుగా మృతదేహాలున్న పరిస్థితిని బట్టి తెలుస్తోంది బోటులో ఒక పుర్రె కూడా కనిపించింది మొత్తం మాంసాన్ని చేపలు తినేయడంతో పుర్రె మిగిలి ఉంటుందని స్థానికులు తెలిపారు దుర్వాసన వస్తుండటంతో ఎవరూ బోటు వద్దకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది బోటులో గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉన్న ఐదు మృతదేహాలను గుర్తించారు పూర్తిగా కుళ్లిపోయి ఎముకలు బయటపడుతున్నాయి సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన కాకినాడకు చెందిన ధర్మాడి సత్యం బృందం దేవీపట్నం చేరుకుంది కచ్చలూరు మందం వద్ద గోదావరి పరిస్థితిని పరిశీలించింది గోదావరి వడి ఎక్కువగా ఉండడంతో బోటు వెలికి తీత ప్రక్రియకు దిగలేదు సెప్టెంబర్ ముప్పై బోటు వెలికితీత ప్రక్రియలో భాగంగా ఆపరేషన్ రాయల్ వశిష్టను ప్రారంభించారు భారీ ఇనుప తాడ్లు లంగర్లు సిద్ధం చేశారు
అక్టోబర్ నాలుగు నాలుగు రోజుల పాటు బోటు ఉందని గుర్తించిన ప్రాంతంలో లంగర్లు వేయడం అవి తెగిపోవడంతో కొంత నిరుత్సాహం చెందారు గోదావరి వరద ఉధృతి పెరగడంతో ఆపరేషన్ అధికారులు సూచనలతో నిలిపివేశారు గోదావరి వరద ఉధృతి వర్షాలు కురవడంతో ఆపరేషన్ కు కొద్ది రోజులు ఆటంకం ఏర్పడింది అక్టోబర్ పదిహేనున తిరిగి ధర్మాడి బృందం దేవీపట్నం చేరుకుంది కచ్చులూరు వెళ్లి బోటు ఆపరేషన్ నిర్వహించేందుకు అనుమతి రాకపోవడంతో ఈ నెల పదహారున రాయల్ వశిష్ట బోటు ఆపరేషన్ తిరిగి ప్రారంభించారు బోటు ఆచూకీ గుర్తించారు మొదటి రోజు ఐరన్ రోప్ ఖాళీగా రావడంతో రెండో రోజు బోటు మునిగిన ప్రాంతంలో ఐరన్ రోప్ను ఉచ్చుగా వేశారు పద్దెనిమిదవ తేదీ బోటు ముందు భాగంలోని రైలింగ్ వచ్చింది పంతొమ్మిదవ తేదీ బోటు వెలికి తీసేందుకు ప్రయత్నించిన రోప్ జారిపోయింది నది గర్భంలో బోటుకు బలమైన రోప్ను బిగిస్తే గాని బోటు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదని ధర్మాడి నిర్ధారణకు వచ్చారు దీంతో విశాఖపట్నంకు చెందిన ఓం శివశక్తి సాయి అండర్ వాటర్ సర్వీసుకు చెందిన పది డ్రైవర్లను రంగంలోకి దింపారు ఇలా మూడు రోజుల పాటు శ్రమించారు అక్టోబర్ ఇరవై విశాఖపట్నంకు చెందిన మెరైన్ డ్రైవర్లు రంగంలోకి దిగారు బోటు ముందు భాగం ఒడ్డు వైపునకు నలభై అడుగులు వెనుక భాగం నది వైపు డెబ్బై అడుగుల లోతులో పక్కకు ఒరిగి ఒడ్డు ప్రాంతానికి ఎనభై మీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి బోటుకు డ్రైవర్స్ ఐరన్ రోప్ కట్టి మిషన్ తో ఒడ్డుకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేయగా బోటు ముందు భాగం కొద్దిగా మాత్రమే ఊడి వచ్చింది అక్టోబర్ ఇరవై రెండు బోటు క్రింది భాగంలో రోప్లు వేసి లాగడంతో తొలుత బోటు పైభాగం కనిపించింది అనంతరం పూర్తిగా బోటును బయటకు లాగి ఒడ్డుకు చేర్చారు ప్రమాద సమయంలో ప్రవాహ ఉధృతి సుడుగుండాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో నౌకాదళం కూడా ఏమీ చేయలేమంటూ తేల్చి చెప్పింది ఆ సమయంలో కాకినాడకు చెందిన సాంప్రదాయ మత్స్యకారుడు ధర్మాడి సత్యం బృందం ముందుకొచ్చి అధికారుల అనుమతితో సెప్టెంబర్ ముప్పై నుంచి పనులు మొదలుపెట్టింది మధ్యలో ప్రవాహం పెరగడంతో పనులు ఆపేసి ఈ నెల పదహారు నుంచి మళ్లీ మొదలుపెట్టారు పదిహేడవ తేదీ నుంచి కాకినాడ పోర్టు అధికారి కెప్టెన్ ఆదినారాయణ పర్యవేక్షణలో ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవైన విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన పది మంది డ్రైవర్లు రంగంలోకి దిగారు రోజు పన్నెండు గంటల పాటు ప్రయత్నించారు సోమ మంగళవారాల్లో చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించి బోటు ఒడ్డుకు చేరింది బోటును బయటకు తీసేందుకు పలు రకాల పరికరాలను ఉపయోగించారు ప్రధానంగా ముప్పై మిల్లీమీటర్ల మందం గల ఇనుపతాళ్లు నాలుగు వేల ఐదు వందల అడుగుల పొడవున్నవి వాడారు 
ఇవి డెబ్బై నుండి ఎనభై టన్నుల బరువును తట్టుకోగలవు వాటితో పాటు మరో రెండు వేల అడుగుల నైలాన్ తాడు కూడా ఉపయోగించారు ఒక ప్రొక్లైన్ నాలుగు కప్పీలతో బోటును లాగారు రాయల్ వశిష్ట బోటు సెప్టెంబర్ పదిహేనున కచ్చులూరు మందం వద్ద గోదావరిలో మునిగింది వెంటనే స్పందించిన సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సహాయక చర్యలకు ఆదేశించారు బోటు నుంచి బయటపడిన వారితో పాటు మృతుల బంధువులను ఓదార్చారు మృతుల కుటుంబాలకు పది లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించారు మరోవైపు బోటు వెలుకతీతపైన ఆయన ఆదేశాలిచ్చారు ధర్మాడి బృందం విశాఖ స్కూబా డ్రైవర్ల సమిష్టి కృషి ఫలితంగానే బోటు బయటకొచ్చిందని జిల్లా కలెక్టర్ చెబుతున్నారు ధర్మాడి బృందాన్ని అభినందనలతో ముంచెత్తుతున్నారు ఎన్ని అమాంతరాలు ఎదురైనా పట్టు వీడకుండా బోటు వెలికి తీసిన ధర్మాడి సత్యం బృందానికి సమీప గ్రామాల ప్రజలు అభినందనలు తెలిపారు బోటును ఒడ్డుకు చేర్చిన అనంతరం ధర్మాడి సత్యం మీడియాతో మాట్లాడారు లోతు ఎక్కువగా ఉండడం వల్లే వెలికితీత ప్రక్రియ ఆలస్యమైందని తెలిపారు బోటును వెలికి తీసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు బోటు వెలికి తీతలో విశాఖ స్కూబా డ్రైవర్లు చేసిన కృషి మరువలేనిదని చెప్పారు జరిగిన వెంటనే మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇదంతా కూడా అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రావడం జరిగింది ఆ సంఘటన నుంచి జరిగినటువంటి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా దానికి కూడా చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది అయితే అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం ఏంటంటే ఆ బోట్ ఏదైతే మునిగిపోయిందో వాళ్ళ ఆ బోట్లో ఇంకా కొంతమంది బాడీస్ ఏవైతే చిక్కుకుపోయాయో వాటిని తీసే విధానము నిజంగా చాలా కష్ట సాధ్యమైనది ఇంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసి ఆ కమిటీ ద్వారా వచ్చినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రపోజల్స్ అన్ని కూడా పరిశీలించడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలామంది వ్యక్తులు వచ్చారు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ కరెక్టా కాదా అనేది కూడా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనకు ఆ చాలా డేంజరస్ ప్రాంతం అది మళ్ళీ ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు కూడా ప్రమాదం జరిగినట్టయితే చాలా ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి ఆ కమిటీ ద్వారా ధర్మాడి సత్యం గారు ఏదైతే సక్సెస్ఫుల్గా తీసారో వారి ఏజెన్సీని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వారికి కూడా చాలా చెప్పాం మీరు వెళ్ళే ముందర మీ స్టాఫ్ యొక్క సెక్యూరిటీ కానీ సేఫ్టీ కానీ బాగా చూసుకోండి అని చెప్పేసి అందుకనే ఎటువంటి ప్రమాదం కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారు చాలా చాకసక్యంగా చేసి తీసుకోగలిగారు ఈ విషయంలో మనకు చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా కన్సల్ట్ చేయడం జరిగింది మరి వారందరూ కూడా వచ్చి బోటు తీయడం అనేది అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్కంస్టెన్సెస్ వల్ల సాధ్యం కాదని చెప్పారు మనకు గోదావరి నది కూడా ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో కూడా తగ్గడం వల్ల అదొకటి తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ ధర్మాడి సత్యం అండ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వారికి సంబంధించినటువంటి అనుభవం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా తీయగలిగారు అందుకనే వారికి మన జిల్లా తరఫున కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాము అందరినీ కూడా సెప్టెంబర్ పదిహేనున ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ హెలికాప్టర్లు నావీ అగ్నిమాపక బృందాలు సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాయి రాత్రిపూట సైతం గాలింపు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి
సెప్టెంబర్ పదహారున సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రమాద స్థలిని ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మృతులకు నివాళులు అర్పించారు నా పేరు ధర్మాడ సచివ అండి శ్రీ బాలాజీ మేరే ఆనర్ అని నా సెల్ నెంబర్ వచ్చి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ అండి ఈ బోటు తీయడం వల్ల నాకు వచ్చిన పలుకుబడి ఎన్ని కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టినా ఆ పలుకుబడి రాదండి కానీ నా పట్టుదల ఏంటంటే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఓపికను బట్టి సచ్చిపోయిన ఫ్యామిలీలకి కొద్దిగానే ఊరకట కలిగించగలనేమో అన్న పట్టుదల ఎక్కువగా నాలో అనిపించిందండి దాన్ని బట్టి నేను చేయగలిగాను అది మన కలెక్టర్ గారు మన పోర్ట్ ఆఫీసర్ గారు మన ఎస్పీ గారు ధైర్యం చెప్పిన దాని ప్రకారంగా నేను ఫాలోయింగ్ అయ్యాను ఆ రకంగా నా వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది హ్యాపీ నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎనిమిది రోజుల్లో తీయగలిగాను నేను సాకని ఎవరిది మా బృందం అంటే నా అంతా మా వాళ్ళేనండి ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ మా ఇరవై ఐదు మంది కూడా ఒక్కరు కూడా బయట వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరూ నా బృందమే నా దగ్గర ఉండేవాళ్ళే కాబట్టి నాకు మా అన్నదమ్ముళ్ళు మా బామ్మర్దులు అల్లుళ్ళు అందరూ మా వాళ్ళే కాబట్టి మాకు ఓకే అండి మాత్రమే తీసామండి బాగా చేశారండి ఆయన వాళ్ళు బాగా చేశారు ఓకే సార్